ঢাকার সদরঘাটে বুড়িগঙ্গা নদীতে বালু বোঝাই একটি বালখেটের ধাক্কায় অন্তত 30 যাত্রী সহ একটি ওয়াটার বাস ডুবে গেছে এ পর্যন্ত তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে পাঁচ জনকে এখনো নিখোঁজ রয়েছে 20 জন রোববার রাত 8:30টায় এই ঘটনা ঘটে এখনো উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও কোস্ট গার্ড তামজিদ সুমনের রিপোর্ট ওয়াটার বাসটি রাজধানীর লালকুটি ঘাট থেকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের তেলঘাটে যাচ্ছিল মাঝ নদীতে এলে এটি বালু বোঝাই এমভি আরাবি নামের একটি বালখেডের ধাক্কায় ডুবে যায় অন্তত 30 জন যাত্রী বহন করছিল ওয়াটার বাসটি তাৎক্ষণিক দু চার জন নদীতে লাফিয়ে পড়েন তারা সাঁতরে তীরে উঠলেও ভেতরে আটকা পড়েন বাকি যাত্রী ঘটনা হলে বলগেট তো যাইতে আছে বলগেট সামনে দেরা যাইতে আছে আগে যাইবার লাগে ব্যস্ত হইছে যদি 10 মিনিট 5 মিনিট পর যায় তাহলে সমস্যাটা হয় না ওয়াটার বাসগুলোর চিন্তাই থাকে মানে নৌকায় যাতে কম লোক যায় ওটা যত দ্রুত আপ ডাউন করতে পারে এই কারণেই তো দৌড়াদৌড়ি বেশি করার কারণেই তো আপনার হচ্ছে সংঘর্ষগুলো হয় ওই ডুবে যাওয়ার পর শুরু হয় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের উদ্ধার অভিযান স্বজন হারানোর সংখ্যায় বুড়িগঙ্গার তীরে ভিড় জমান অনেকেই রোববার রাতে কয়েকজনের লাশ এবং বেশ কয়েকজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয় নিখোঁজ আছেন বেশিরভাগ যাত্রী ডুবে যাওয়ার এই যে ওয়াটার বাস এটা ভেতর থেকে আমরা জীবিত অবস্থায় পাঁচজনকে ইনস্ট্যান্ট উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি এবং তিনজনকে অচেতন অবস্থায় আমরা উদ্ধার করেছি ডুবে যাওয়া ওয়াটার বাসটি পাওয়া গেলেও আজ সকাল পর্যন্ত সেটি তোলা সম্ভব হয়নি পানির নিচ থেকে সেটিকে তুলে আনতে কাজ করছে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ আপনারা দেখছেন আমরা নদীর মাঝখানে আছি ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট আছে নৌ পুলিশ আছে সাথে আমরা উপজেলা প্রশাসন আছে এখন আমাদের ডুবরি টিম বিআইডব্লিউটিএ এবং কোস্ট গার্ড নৌ পুলিশ সবাই মিলে ওই ডুবে যাওয়ার যে বোট ওয়াটার বাস ওটাকে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে এদিকে ওয়াটার বাসকে ধাক্কা দেয়া বালখেডের চালক ও চালকের সহযোগীকে আটক করা হয়েছে যে বালখেডটি ধাক্কা দিয়েছে সেই বালখেডটিকে আটক করেছে তার ড্রাইভার এবং সহকারী যারা ছিল তাদেরকেও আটক করা হয়েছে নিখোঁজ যাত্রীদের খুঁজে বের করতে ও ডুবে যাওয়া ওয়াটার বাস উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে তামজিৎ সুমন এনটিভি নিউজ ঢাকা দু হাজার আট সালের আগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অরাজকতা বিরাজ করত পরবর্তীতে সেই অবস্থার পরিবর্তন করে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর অধ্যক্ষ সম্মেলন ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি দেশে গণতান্ত্রিক ধারা আছে বলেই এত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত দুই হাজার দুইশো সাতান্নটি কলেজের মাধ্যমে বর্তমানে দেশ জুড়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ লাখ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে যা মোট উচ্চশিক্ষার সত্তর শতাংশ এইসব কলেজের অধ্যক্ষরা রোববার মিলিত হন রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে অধ্যয়নরত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও অসচ্ছল বারো হাজার জন মেধাবী শিক্ষার্থীদের ছয় কোটি উনিশ লাখ টাকার বৃত্তি প্রদানে ঘোষণা দেওয়া হয় যাদের মধ্যে দশ জনের হাতে বৃত্তি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী আপনার কথা শুনে সব সময় অনুপ্রাণিত হই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদ্যয়ের ইতিহাস পড়ে শিক্ষার্থীরা এখন বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস জানে ও বোঝে ডিজিটাল বাংলাদেশ করে দেওয়ার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখন থেকে আইসিটিকে অবশ্য পাঠ্য করেছে অনলাইন সুবিধাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে পরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত দশটি শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এই সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধু হত্যার পর শিক্ষা খাতে অন্ধকার নেমে আসে এমনকি দুই সালের আগেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের ঝনঝনানি ছিল পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনে তখন সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেধাবী শিক্ষকদের ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া মেধাবী ছাত্রদের বিপথে ব্যবহার করা তাদেরকে ওই অবৈধ ক্ষমতা বৈধ করার হাতিয়ার হিসেবে শক্তি প্রয়োগের একটা বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করা হতো এমনকি খুব বেশি দিন আগের কথা নয় দু হাজার আটে সরকারে আসার আগ পর্যন্ত 
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু এই অস্ত্রের ঝনঝনা নিয়ে আপনারা শুনেছেন আর বোমার আওয়াজই শুনেছেন এটা হলো বাস্তবতা প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন মানুষকে অশিক্ষিত ও অন্ধকারে রাখা সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃত করা এবং মানুষকে পদদলিত করেছিল বিএনপি জামাত সরকার বলেন আওয়ামী লীগ সরকার গত চোদ্দ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এনেছে নির্বাচনী ওয়াদা মেনে সুনির্দিষ্ট সময়ে দেশের উন্নয়ন করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী দু হাজার সালের ইলেকশন ঠেকানো নামে প্রায় পাঁচশো স্কুল পুড়িয়ে দিল প্রিজাইডিং অফিসার তাদের উপরে লাঞ্চ ছড়া এমনকি ডিস্ট্রিক্ট জাজ কয়েকজনকে তারা খুন করল একটা অরাজক পরিস্থিতি করার চেষ্টা করেছিল যা আমরা সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করে আবার নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার এসে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে দু হাজার নয়ের আগের যে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশের কথা যদি চিন্তা করেন আর আজকের যে পরিবর্তনটা আমরা যে বাংলাদেশকে বদলে দিতে চেয়েছিলাম আল্লাহ রহমতের সেটা আমরা করতে পেরেছি চলমান বৈশ্বিক সংকট বিবেচনায় সবাইকে বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী ও সাশ্রয় হওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা স্কাউটসের প্রতিটি সদস্যকে তথ্য প্রযুক্তি সহ সকল আধুনিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে স্কাউটস নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বাংলাদেশের প্রধান স্কাউট হিসেবে রোববার বঙ্গভবনে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করে স্কাউটসদের উদ্দেশ্যে তিনি একথা বলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক খান বঙ্গভবনের রাষ্ট্রপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান ও স্কাউটস ব্যাচ পড়িয়ে দেন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ চিফ স্কাউটসকে স্কার্ফ পরিয়ে দেন স্কাউট কার্যক্রমে নীতি নৈতিকতার শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন ছেলে মেয়েদের আদর্শিক ভিত্তি তৈরি করতেও স্কাউটিং কার্যক্রম ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে স্কাউটরা যাতে দেশ ও জাতির যে কোনো প্রয়োজনে নিজেদেরকে কাজে লাগাতে পারে সেজন্য স্কাউটস নেতৃবৃন্দকে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ারও তাগিদ দেন রাষ্ট্রপতি আজ ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচন এই নির্বাচনে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ হবে আশা প্রকাশ করে রিটার্নিং কর্মকর্তা মনির হোসাইন খান বলেছেন জাতীয় নির্বাচনের আগে এটি হবে একটি মডেল নির্বাচন রাজধানী গুলশান বনানি ভাসানটেক থানা ও সেনানিবাস এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা সতেরো আসনের মোট ভোটার তিন লাখ পঁচিশ হাজার দুশো পাঁচ জন একশো চব্বিশটি ভোট কেন্দ্রের প্রতিটিতে অস্ত্র সহ পাঁচজন পুলিশ আনসারে দুজন সদস্য থাকবে এছাড়া অস্ত্র ছাড়া লাঠি হাতে বারো জন করে আনসারের সদস্য থাকবেন প্রতিকেন্দ্রে রোববার বনানি বিদ্যানিকেতন স্কুল থেকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে নির্বাচনের সামগ্রী তবে ব্যালট পেপার পাঠানো হবে নির্বাচনের দিন ভোরে নির্বাচনে মোট এমপি প্রার্থী আট জন হলেও আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ আলী আরাফাত জাতীয় পার্টির সিকদার আনিসুর রহমান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী আলোচিত অনলাইন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে গুলশান বনানি নির্বাচনী এলাকায় আজ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে গত পনেরোই মে চিত্রনায়ক আকবর হোসেন পাঠান ফারুকের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয় শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পাচ্ছে না আলোচিত সমালোচিত গণ অধিকার পরিষদ এসি সচিব জানিয়েছেন সেই সঙ্গে এবি পার্টি সহ আরও নয়টি দল ছিটকে পড়েছে নিবন্ধনের তালিকা থেকে মাত্র দুটি দল পাচ্ছে এসি নিবন্ধন সেগুলো হল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিএনএম ও বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি বিএসপি নতুন দুটি দলের বিষয়ে সোমবার পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে সংক্ষিপ্ত তালিকায় বারোটি দলকে রাখা হয়েছিল কিন্তু দশটি দলের নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়া তথ্যের সঙ্গে মাঠের তথ্যের মিল পায়নি এসি তাই তাদের বাদ দেয়া হয়েছে রোববার কমিশন সভা শেষে সব তথ্য জানান নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম এদিকে নেত্রকোনা চার আসনের উপনির্বাচন দুই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন এসি সচিব দুই দল অনর অবস্থানে থেকে সরে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করলে এবং কমিশন সহ নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নিরপেক্ষ থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচনে সহায়ক হবে বলে জানিয়েছেন সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার রোববার রাজধানীর গুলশানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কার্যালয়ের সংস্থাটির প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন তিনি বর্তমান অবস্থা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সহায়ক কিনা প্রতিনিধি দল তা জানতে চেয়েছিল বলেও জানিয়েছেন তিনি নির্বাচনে এইও পর্যবেক্ষক পাঠানোর অনুরোধ করেছেন বদিউল আলম প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করেন সিপিডি নির্বাহী পরিচালক ড ফাহমিদা খাতুন ও অধিকার সম্পাদক আদিলুর রহমান খান আমি মনে করি তাদের মধ্যে এই অনর অবস্থান কিন্তু 
আমাদের কি বিপদের দিকে নিয়ে যেতে পারে সংঘাতের দিকে নিয়ে যেতে পারে আমাদের রাজনীতিবিদরা দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদরা জনগণের স্বার্থে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থে তারা আলাপ আলোচনা করে একটা সমঝোতায় পৌঁছবে তো আমাদের যেই নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠানগুলো নিরপেক্ষতা যে সাংবিধানিক যেই ব্যবস্থা তার ফলে যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটা নিশ্চিত করা দরকার তো এই এবং আলাপ আলোচনা করে তারাই ঠিক করবে একটা এমন একটা ব্যবস্থা যাতে একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করবে আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে যাবে সরকার এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জনগণের সেই জোয়ার লুটেরা ও অত্যাচারীদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে আন্দোলন দমানো যাবে না উল্লেখ করে সরকারকে ভালোয় ভালোয় বিদায় নেওয়ার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব রোববার চট্টগ্রামে শ্রমিক দলের বিভাগীয় মহাসমাবেশে এসব মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল চট্টগ্রামের শামসুল হক হায়দরের পাঠানো রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন শফিক শাহিন চট্টগ্রাম মহানগরীর নূর আহমেদ সড়কে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে শ্রমিক দল মহাসমাবেশের আয়োজন করে সকাল থেকেই শহর ও শহরের বাইরের শ্রমিক সংগঠন এবং বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা সমাবেশ স্থলে জড়ো হতে থাকেন চার দিক থেকে আসতে থাকে মিছিল এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন এই সরকার জোর করে ক্ষমতা ধরে রেখেছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় থাকার জন্য বিরোধী মতকে দমন করছে সরকার জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণ জেগে উঠেছে দাবি করে বিএনপি মহাসচিব বলেন অচিরেই এই সরকারকে বিদায় নিতে হবে মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন খালাদা জিয়ার জনপ্রিয়তায় ভয় পায় বলে সরকার তাকে সাজানো মামলায় সাজা দিয়েছে অবিলম্বে খালেদা জিয়া সহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান বিএনপি মহাসচিব প্রশাসনকে সাজাচ্ছে বোঝাতে চায় সারা দুনিয়াকে মানুষকে দেখো আমি কত ভালো হয়ে গেছি এই নির্বাচনের আগে আগে এখন আপনাদেরকে সহায় করতে দিচ্ছে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোস্য মাহমুদ চৌধুরী বলেন বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন অবাধ শান্তিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য হোক এটা আন্তর্জাতিক মহলেরও চাওয়া কিছু কিছু বিদেশিদের আনাগোনা আপনারা লক্ষ্য করেছেন না এখানে বলছেটা কি বলছে প্রথম কথা শুরু হচ্ছে প্রথম কথা বাংলাদেশে তারা নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য অংশীদারিত্বগুলো সমাবেশে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে মানুষের পকেট কেটে সেই টাকা দেশের বাইরে পাচার করে দিয়েছে সরকার সে কারণে কষ্টে আছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ শফিক শাহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা বিদেশিদের আপন করতে গিয়ে বিএনপি দেশের জনগণকে প্রতিপক্ষ বানিয়েছে বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সেই সাথে তিনি বলেন বিদেশি প্রভুদের ওপর ভর করে তারা যে আন্দোলন করছে তাতে জনগণের মুক্তি তো মিলবেই না বরং দেশকে দুর্বল করবে রোববার বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন মার্কিন ভিসা নীতি প্রকাশের পর বিএনপি নেতারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল সরকার এবং দেশের জনগণের মর্যাদাকে ভুলন্ঠিত করে নিজেদের অপর রাজনৈতিক অভিলাষ বাস্তবায়নের উন্মাদনায় মেতে উঠেছিল এমন অভিযোগ করে তিনি বলেন বিএনপি সৃষ্ট ষড়যন্ত্রের জালে তারা নিজেরাই আটকে গেছে তাদের সন্ত্রাস ও সহিংস রাজনীতির অপতৎপরতায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ায় এখন তারা উল্টো সুরে কথা বলতে শুরু করেছে বলেও বিবৃতিতে মন্তব্য করে 
করেন তিনি দাবি করেন বিএনপির আন্দোলনে জনগণের সম্পৃক্ততা নেই তার অভিযোগ আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস ও সহিংসতার মাধ্যমে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাজনৈতিক फायदा লুটতে চায় বিএনপি আপু আপনিও মাঠে বসে মেসেজের দেখার সুযোগ ছাড়ে কেউ দেখা হবে মাঠে পেমেন্ট এর উন্মাদনা এখন বিকাশে সর্বোচ্চ পেমেন্টে পেয়ে যান ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকেট সাথে ক্যাশব্যাক আর ডিসকাউন্ট কুপন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন সংলাপ নিয়ে কাউকে কোনো তাগাদা দেয়া হচ্ছে না 111 এর কুশিল অব্রাই এসব প্রচার করছে রোববার সচিবালয়ে এসব কথা বলেন মন্ত্রী বাংলাদেশের মানুষ আর কখনো সেই ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় না বাংলাদেশের মানুষ একাগারর পরিবর্তনের পর যেই ধরনের সরকার এসেছিল সেই ধরনের সরকার আর কখনো চায় না কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ইদানিং একাগারর কুশিলপলা আবার সক্রিয় হয়েছে তারা নামা জায়গায় বৈঠক করছে প্রকাশ্যে এবং গোপনেও বৈঠক করছে এবং বিভিন্ন এমবেসিতে গিয়ে ধর্ণাও দিচ্ছে ভর্তুকি মূল্যে চাল বিক্রি শুরু করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ টিসিবি সংস্থাটির ফ্যামিলি কার্ডধারী 1 কোটি পরিবারকে এখন থেকে প্রতি মাসে বাকি তিন পণ্যের সাথে 5 কেজি চালও দেয়া হবে রোববার রাজধানীর উত্তরায় চলতি মাসের বিক্রয় কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয় সেখানে জানানো হয় এই কর্মসূচি বাজারে চালের চাহিদা ও দাম দুটো কমাতে সহায়তা করবে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে প্রতি মাসে একবার করে 2 লিটার তেল 2 কেজি ডাল আর 1 কেজি চিনি দেয়া হতো কিছুটা কম দামে এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে 5 কেজি চাল দাম প্রতি কেজি 30 টাকা সব মিলে এই কার্যক্রম থেকে সবগুলো পণ্য কিনতে একটি পরিবারকে 540 টাকা খরচ করতে হবে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডধারীর বাইরে ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় আরো প্রায় 50 লাখ পরিবারকে মাসে 15 কেজি করে চাল দিচ্ছে সরকার বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের উলানিয়া সংলগ্ন মেঘনা নদীতে তলা ফেটে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি মালবাহী কার্গো জাহাজ উদ্ধার করা হয়েছে 12 জনকে রোবারি দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ কোস্টগার্ড দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা কে এম সফিউল কিনজল তিনি জানান সিমেন্ট তৈরির কাঁচামাল নিয়ে ঢাকা থেকে খুলনার দিকে যাচ্ছিল প্রিমিয়াম 5 নামের একটি মালবাহী কার্গো জাহাজ বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জের উলানিয়া জমিদার বাড়ি খাল সংলগ্ন মেঘনা নদীতে পৌঁছলে এটির পেছনের অংশের তলা ফেটে যায় এবং ভেতরে পানি ঢুকতে থাকে কোস্টগার্ড দক্ষিণ জোনের কালীগঞ্জ স্টেশনের একটি টহল টিম অভিযান চালিয়ে জাহাজের নাবিক ক্রু সহ 12 জনকে উদ্ধার করে নাটোরে থানা নিয়ে আসামি নির্যাতনের ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ পাঁচ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের আদেশ স্থগিত করেছে জেলা জজ আদালত রোববার জেলা জজ আদালতের পিপি সিরাজুল ইসলাম আইনের বাধ্যবাধকতা উল্লেখ করে নিম্ন আদালতের দেয়া আদেশ স্থগিত চেয়ে জেলা জজ আদালতে রিভিউ পিটিশন দায়ের করেন সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ শরীফউদ্দিন আবেদন গ্রহণ করে নিম্ন আদালতের দেয়া আদেশ স্থগিত করেন নাটোরের লালপুরে অটোরিকশা চুরির মামলায় গ্রেফতার তিন আসামিকে থানায় নিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ আনেন আসামিরা এর প্রেক্ষিতে মেডিকেল রিপোর্ট পর্যালোচনা করে পাঁচ পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে প্রতিবেদন জমা দিতে পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোসলেমউদ্দিন আজ ঢাকা 17 আসনের উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলছে সকাল 8টা থেকে শুরু হয়ে ভোট চলবে বিকেল 4টা পর্যন্ত এই বিষয়ে জানতে চলে যাচ্ছে স্টাফ করেসপন্ডেন্ট শফি মাহমুদ সাগরের কাছে তিনি আছেন রাজধানীর বাড়িধারার স্কলারস স্কুলে সাগর প্রার্থীদের কে কোথায় ভোট দিচ্ছেন এবং প্রার্থীদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আপনি কি জানতে পেরেছেন লোপা প্রার্থীরা তাদের নিজেদের এলাকায় ভোট দিচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে সকাল 8টায় জাতীয় পার্টি মনোনীত লাঙ্গল মার্কার প্রার্থী শিকদার আইসুর রহমান তিনি ঢাকা শিয়ানিবাসের শিশুমঙ্গল আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট কেন্দ্রে তাদের তার যাওয়ার কথা ছিল সেখানে তিনি ভোট দিয়ে এরপর তিনি সকাল 9টায় মানিকদী কেন্দ্র পরিদর্শন করতে যাবেন বলে আমরা জানতে পেরেছিলাম এরছাড়া সকাল 9টায় জাকের পার্টির মনোনীত গোলাপ ফুল মার্কার যে প্রার্থী কাজী রাশিদুল হাসান তিনি 
বনানী বিদ্যা নিকেতন ভোট কেন্দ্রে ভোট দেবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এছাড়াও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ আরাফাত তিনি ভোট দেবেন গুলশান দুই এর গুলশান মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে তার সকাল দশটায় ভোট দেওয়ার কথা রয়েছে এখনও জানতে পেরেছি তিনি এখনও ভোট কেন্দ্রে আসেননি এছাড়াও আরেকজন প্রার্থী যে স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল হোসেন ওলফে হিরো আলম তিনি ঢাকা সতেরোর প্রার্থী হলেও তিনি এখানকার ভোটার না হয় তিনি এখানে ভোট দিচ্ছেন না এবং এখন পর্যন্ত কোনো প্রার্থীর প্রতিক্রিয়া আমরা জানতে পারিনি প্রতিক্রিয়া জানতে পারলে আমরা সেটি জানিয়ে দিব এছাড়া আমরা দেখতে পেয়েছি যে সকাল আটটা থেকে ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে সকল কেন্দ্রে আমরা দেখেছি সে সকল সেই সকল কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি খুবই কম স্বাচ্ছন্দে বলা যায় যে দু একজন এসে কিছুক্ষণ পর পর এসে ভোট দিচ্ছেন আমার আমি যে কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আছি সেই কক্ষটিও প্রায় একদমই খালি এবং ভোটাররা অনেকক্ষণ পর পর দেখতে পাচ্ছি যে দুই মিনিট চার মিনিট পরপর এসে তিনি ভোট দিচ্ছেন এই মাত্র একজন ভোটার ঢুকেছেন তো এই ছিল অবস্থা আমরা ভোট আমরা প্রার্থীদের প্রতিক্রিয়া জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি আমরা জানিয়ে দিব লোপা জানছিলাম ঢাকা সতর এর ভোটের খবর দেশের সাতটি পৌরসভা ও আটাত্তরটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে হচ্ছে আজ শরীয়তপুরের গোসাইরহাট পৌরসভায় উৎসব মুখর পরিবেশে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ পৌরসভায় মোট ভোটার আঠারো হাজার তিনশো বত্রিশ জন মেয়র পদে আট সাধারণ কাউন্সিলর পদে বান্ন জন এবং মহিলা কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে চোদ্দ জন প্রার্থী ওদিকে প্রতিষ্ঠার একুশ বছর পর এবারই প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে কুমিলার দেবীদার পৌরসভায় নির্বাচন নির্বাচনে আট জন মেয়র উনসত্তর জন কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে আঠারো জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে সিরাজগঞ্জের তারাস পৌরসভায় চলছে ভোট সকাল আটটা থেকে ইভিএমে ভোট শুরু হয় নির্বাচনে মেয়র পদে চার জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এছাড়া সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বারো জন সাধারণ কাউন্সিলর পদে পঁয়তাল্লিশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এদিকে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া পৌরসভা ও দুটি ইউনিয়ন পরিষদে ভোট চলছে আবারও ঢাকার উপনির্বাচনের খবর জানব যাচ্ছি রাজধানীর গুলশান মডেল স্কুল কেন্দ্রে সেখানে আছেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট হাসান জাবেদ হাসান সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে এবং এখন সকাল দশটা দু ঘন্টা পার হয়ে গেছে এখন এই সময় ভোটারদের উপস্থিতি কেমন দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ লোপা ঠিকই বলেছেন সকাল আটটা থেকে কিন্তু সবগুলি কেন্দ্রে কিন্তু ঢাকা সতেরো আসনের যে উপনির্বাচন সেখানে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে বিকাল চারটা পর্যন্ত চলবে তো আমরা দুই ঘন্টার যে ভোটের কি উপস্থিতি ভোটার সেটা আপনাদের জানালে আমরা বলতে পারি যে গুলশান মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে মোট চারটি কেন্দ্র এখানে চৌষট্টি নম্বর কেন্দ্র পঁয়ষট্টি ছেষট্টি সাতষট্টি এবং তেষট্টি নম্বর কেন্দ্র আমি যদি প্রতিটি কেন্দ্রে এখন পর্যন্ত কতটি ভোট পড়েছে সেখানকার ভোটার কত সেটা জানাই তাহলে স্পষ্ট হবে এবং পিছনে ছবির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি ভোটারের উপস্থিতি কেমন আমি প্রথমে যদি বলি এই কেন্দ্রে যে চৌষট্টি নম্বর কেন্দ্রে এই কেন্দ্রে মোট ভোটার হচ্ছে দু হাজার নয়টা তিরিশ পর্যন্ত ভোট পড়েছে চব্বিশটি কেন্দ্র সাতষট্টি সেখানে ভোটার হচ্ছে তিন হাজার আটান্ন জন নয়টা পঞ্চান্ন মিনিট পর্যন্ত ভোট পড়েছে দুইটি এবার কেন্দ্র পঁয়ষট্টির খবর জানাচ্ছি সেটা হচ্ছে দু হাজার জন ভোটারের মধ্যে নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত আট জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে কেন্দ্র তেষট্টিতে আপনার ভোট পড়েছে চব্বিশটি কেন্দ্র পঁয়ষট্টিতে ভোট পড়েছে অর্থাৎ আটটি দুইটি চব্বিশটি এই ধরনের ভোটই পড়েছে গত দুই ঘন্টায় এবং ভোটারের উপস্থিতি খুবই কম বলে এখন পর্যন্ত তেমনই মনে হচ্ছে এবং মনে করছেন প্রার্থীর এজেন্টরা যে যেহেতু গুলশান অভিজিত এলাকা মানুষ ঘুম থেকে একটু দেরিতে উঠবে এবং যেহেতু আবার এই এলাকা ছুটি আজকে ভোটের কারণে এই তারা পরে এসে তাদের ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করবে তারপর ভোটারের উপস্থিতি বাড়বে এমনটাই তারা প্রত্যাশা করছেন আর এই কেন্দ্রে কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ আলী আরাফাত কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে তার ভোটাধিকারটা তিনি ভোটার উপস্থিতি খুবই কম তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে কেন্দ্রে আসা ভোটার সংখ্যা কিছু বাড়ছে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ আলী আরফাত সকালে গুলশান মডেল হাই স্কুল ও কলেজ কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন 
জাতীয় পার্টির শিকদার আনিস রহমান ভোট দিয়েছেন ঢাকা সেনানিবাসের শিশু মঙ্গল প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী আলোচিত অনলাইন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম এই আসনে ভোটার নন তবে তিনি বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখছেন নির্বাচনে মোট আট জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রাজধানীর গুলশান বনানী ভাষানটেক থানা ও সেনানিবাস এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা সতেরো আসনের মোট ভোটার তিন লাখ পঁচিশ হাজার দুশো পাঁচ জন মোট একশো চব্বিশটি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চলছে গত পনেরো মে চিত্রনায়ক আকবর হোসেন পাঠান ফারুকের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয় খুলনা বিভাগীয় তারুণ্যে সমাবেশ আজ বাংলা সোনালী ব্যাংক চত্বরে দুপুরে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এছাড়া বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের শীর্ষ নেতারা বক্তব্য রাখবেন তরুণ প্রজন্ম দেবভোট ভোটের জন্য যুদ্ধ হোক স্লোগানকে সামনে রেখে সমাবেশের আয়োজক যুবদল স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্রদল সকাল থেকে নেতাকর্মীরা সমাবেশের স্থলে আসছেন এ বিষয়ে জানতে যোগ দিচ্ছেন আমাদের স্পেশাল করসপন্ডেন্ট হাসান মাহমুদ হাসান সমাবেশে নেতাকর্মীরা কি আসতে শুরু করেছেন কিনা এবং সমাবেশ কখন শুরু হবে কি তথ্য আছে আপনার কাছে ঠিকই বলেছেন তারুণ্যের এই সমাবেশ এটি বিভাগীয় পর্যায়ের প্রায় শেষের দিকে সমাবেশ এবং নেতাকর্মীরা যেটি জানতে চেয়েছেন আসতে শুরু করেছে এবং বিশেষ করে খুলনা মহানগরের যে যতগুলো জেলা রয়েছে সেই জেলাগুলো থেকে কিন্তু কর্মীরা আসতে শুরু করেছে এবং বিভিন্ন পর্যায় থেকে তারা এই সমাবেশের দিকে আসতে শুরু করেছে তারুণ্যের এই সমাবেশের মূলত উদ্যোগ হচ্ছে যে তারুণ্যের সমাবেশের এই মূল মিছিলটি তারা বলতে চাচ্ছে যে নতুন ভোটারদেরকে সম্পৃক্ত করা এবং নতুন ভোটারদেরকে ভোটে সম্পৃক্ত করা এবং এই যে তরুণদেরকে নিয়ে যে দেশ গঠনের যে পরিস্থিতি সেই তরুণদেরকে নিয়ে বিএনপির যে চলমান আন্দোলন সেই আন্দোলনকে তারা বেগবান করতে চায় এবং সেই আন্দোলনকে সমাবেশে রূপ নিতেই ছয়টি বিভাগে কিন্তু এই তারুণ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে সবশেষ ঢাকায় হবে খুলনার পরে তো সমাবেশ ফলে কিন্তু মানুষ আসতে শুরু করেছে এবং সমাবেশ ফলের দিকে সাধারণ মানুষের আর আসতে শুরু করেছে এবং ছাত্রদল যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতারা কিন্তু এই ব্যাংক রোড যেটি খুলনায় রয়েছে মহানগরে সেখানে আসছে এবং এখানে বিজেপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সমাবেশে মূলত প্রতিনিধিত্ব করবেন অর্থাৎ প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন এবং এখান থেকে তিনি তাদের যে এক দফা দাবি এক দফা দাবির আন্দোলন চলছে সরকার পতনের এবং তরুণদেরকে সেটাতে সম্পৃক্ত করাও এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ এই সমাবেশের মধ্য দিয়ে তাদের অন্যতম একটি প্রধান কাজ বলে তারা মনে করছেন এবং ছাত্রদল যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল এই সমস্ত নেতারা কিন্তু এই খুলনা মহানগরে কিন্তু এসে পৌঁছেছেন সব মিলিয়ে শহরের বিভিন্ন অলিগলিতে কিন্তু মিছিল চলছে এবং নেতাকর্মীরা আসছেন পথে পথে তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছে এটিও তারা বলছেন তো এই ছিল এখানকার সর্বশেষ খবর बुढ़ी गंगाए बालखेटर धक्काय अर्ध शताधिक जत्री नहीं डूबे जावा व्टार बस टी उधार कर सकाल छा शुरू है उद्धार अभिजान नारायणगंज आना विआईडब्ल्यू टी एर जहाज रुस्तम व्टार बस टी उधार कर पर व्टार बस टी नारायणगंज दोलेश्वर दिखे नहीं जावा निखोजी उद्धारे अभिजान चला है फायर सार्विस और कोस्टगार्ड रोबार रात व्टार बस टी राजधानी लालकुठी घाट थ দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের তেলঘাটে যাচ্ছিল মাঝ নদীতে বালু বোঝায় একটি বালখেটের ধাক্কায় ডুবে যায় এবারে জানব ডেঙ্গু পরিস্থিতি সম্পর্কে যাচ্ছি রাজধানীর মুগদা হাসপাতালে সেখানে আছেন স্পেশাল করসপন্ডেন্ট রোকন উদ্দিন রোকন ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা তো প্রতিদিনই বাড়ছে এই সব রোগীরা সবাই কি হাসপাতালে ভর্তি হতে পারছেন কি তথ্য আছে আপনার কাছে
হ্যাঁ লোপা আসলে আমি এখন আসছি রাজধানীর মুগদা হাসপাতালে এটি আসলে ডেঙ্গুর জন্য ডেডিকেটেড যে কয়েকটি হাসপাতাল আছে রাজধানীতে তার মধ্যে অন্যতম একটি এখানে প্রতিদিনই ডেঙ্গু রোগী আসছেন এবং ভর্তি হচ্ছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আমি কথা বলেছি তারা বলছেন যে এখানে প্রতিদিনই প্রায় একশোর উপরে ডেঙ্গু রোগী প্রায় আসেন কিন্তু তাদের সবাইকে আসলে ভর্তির মতো অবস্থায় তারা যখন বোঝেন যে তাদেরকে আসলেই ভর্তি করতে হবে তাদেরকে তখন ভর্তির ব্যবস্থা করেন এবং একই সাথে এখানে কিন্তু প্রতিদিনই যারা আসছেন এই জরুরি বিভাগে প্রথমে আসেন তো সেখান থেকে আমরা যেটি জানতে পেরেছি যে সেখানে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যাই বেশি এবং তারা আসলে বিভিন্ন এসেই প্রথমে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ডেঙ্গুর যে টেস্ট সেটি করতে দেওয়া হয় এবং সেটিতে যখনই পজিটিভ আসে তারপরেই তাদেরকে আবার হাসপাতালে আসতে বলা হয় এবং এর মাঝে যাদের অবস্থা সংকটাপন্ন মনে হয় চিকিৎসকের কাছে তাদেরকে ভর্তি করা হচ্ছে এবং সেটি দিনে দিনে কিন্তু বেড়েই চলেছে সেটি জানিয়েছেন এইখানকার যে চিকিৎসক আছেন কর্তব্যরত তারা একই সঙ্গে তারা এটিও জানিয়েছেন যে অনেক জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে রাজধানীতে কিন্তু তারা আসলে এটিকে স্বাভাবিক জ্বর ভেবে হয়তো ডেঙ্গু ওইভাবে পরীক্ষাও করতে চাচ্ছেন না কিন্তু তারা পরামর্শ দিচ্ছেন সবাই যাতে পরীক্ষা করেন এবং একই সাথে যাতে অবশ্যই তাদের পরিচিত হোক বা আশেপাশের হাসপাতাল হোক সেখানে যাতে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেন কারণ ডেঙ্গু রোগ এবার যেভাবে এসেছে এটি আসলে দিনে দিনে প্রকট হচ্ছে এবং এখন যদি হঠাৎ করেই যে কোনো সময় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে পারে সেই জন্য আসলে চিকিৎসকরা পরামর্শ দিচ্ছেন সব সময় একজন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকার আর আপনাকে ছোট্ট একটি তথ্য দিয়ে রাখি সেটি হচ্ছে গতকাল পর্যন্ত কিন্তু যে সরকারি হিসেব সেই হিসেবেই ডেঙ্গুতে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন একশো ছয় জন এবং গতকালও ভর্তি হয়েছেন প্রায় এক হাজার চারশোরও বেশি রোগী আর কি গতকাল শুধু হাসপাতালেই ভর্তি হয়েছেন এর মধ্যে রাজধানীতে আছেন অর্ধেকের মতো বাকি অর্ধেক আছেন হচ্ছে রাজধানীর বাইরে অর্থাৎ শুধু যে রাজধানীতেই ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বরাবরই প্রতি বছর আমরা যেমনটি দেখি যে বাড়ে সেই সাথে সাথে রাজধানীর বাইরেও যেমন বাড়ছিল তেমনই এবার কিন্তু সেটি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ রাজধানীর সাথে সাথে রাজধানীর বাইরেও ডেঙ্গুর হটস্পট হয়ে উঠেছে এবং সেখানকার লোকজনকেও সতর্ক থাকার এবং চিকিৎসকের জ্বর আসলেই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানের পরামর্শ নেবার জন্য জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা লোপা এবারে খেলার খবর ক্রিকেট টি টোয়েন্টি র্যাঙ্কিং এ বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে আফগানিস্তান তবুও দলীয় চেষ্টায় সিলেটে আফগানদের বিপক্ষে দুইটি ম্যাচই জিতল বাংলাদেশ নতুনের কেতন ওরানো এই টি টোয়েন্টি দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নাসু আহমেদ সিলেটেই তার বেড়ে ওঠা ঘরের মাঠে এই জয় নিয়ে ম্যাচ শেষে রোববার নিজের প্রতিক্রিয়া জানান স্পিনার নাসু আহমেদ ম্যাচ জিতলে তো অবশ্যই মানে সবার একটু কনফিডেন্স লেভেল হাই থাকে অবশ্যই এটা এশিয়া কাপে খুব ভালো কাজ দেবে আমি মনে করি আসলে আমরা সবাই এখন ভালো খেলতেছি আমরা মানে সবাই এক হয়ে গেছি মানে একসাথে সবাই খেলতেছি এই জন্য ভালো হচ্ছে আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা সিরিজও দিচ্ছি সবারই তো চেঞ্জ আছে আমাদেরও চেঞ্জ আসতেছে আর একটা প্লেয়ারকে সাপোর্ট দেওয়া মানে অনেক কিছু তো আলহামদুলিল্লাহ সিলেটের সব দর্শকরা অনেক ভালো ওরা সবাই সাপোর্ট দেয় আর ওরা অনেক আগ্রহ নিয়ে বসে থাকে সিলেট খেলা হবে ওরা দেখবে সফরে দশম দিনে সকালে ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল গুলশানের ইইউ দূতাবাসে সকাল সাড়ে দশটায় শুরু হয়ে ঘণ্টাখানেক চলে আলোচনা বৈঠকে অংশ নেন ডেইলি অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক ইকবাল সোভান চৌধুরী নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নুরুল কবির দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদক ইনাম আহমেদ এবং প্রথম আলোর ইংলিশ ওয়েবের প্রধান আয়েশা কবির আলোচনা শেষে ইকবাল সোভান চৌধুরী জানান গণমাধ্যম কর্মীদের মধ্যে বিভেদ থাকলেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সংশোধনী এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ঐক্যমত সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য গণমাধ্যমের ভূমিকা রাখবে বলে ইউ প্রতিনিধিদের জানানো হয়েছে পাশাপাশি বাংলাদেশে আসার জন্য ইউ প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়ে নিউ এজ সম্পাদক নুরুল কবির জানান নির্বাচন ঠিক করতে ইউকে এখনও আসতে হচ্ছে যা দুঃখজনক সেই সাথে তিনি ইউর প্রতি আহ্বান জানান এখান থেকে ফিরে গিয়ে যেন এমন কোনো প্রতিবেদন দেয়া না হয় যা এদেশের মানুষের কাছে ইউ সম্পর্কে যেই সুনাম আছে তা নষ্ট করতে পারে ডিভাইড ইন আওয়ার আমাদের কমিউনিটির ভিতরে এই ইয়ের ব্যাপারে মিডিয়া ফ্রিডম এবং ডিএসএ এবং আদার যেসব লজ আছে কার্বিং লজ সেসব ব্যাপারে কিন্তু আমরা একটা ইউনাইটেড ভয়েস ফ্রম আওয়ার কমিউনিটি দ্যাট উই ওয়ান্ট মোর ফ্রিডম উই ওয়ান্ট লেস রিপ্রেশন এবং আমরা প্রফেশনাল যেন আমাদের ডিউটিগুলো যেন আমরা উইদাউট এনি হিন্ড্রেন্স আমরা যেন পালন করতে পারি আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে আপনারা এত হাজার মাইল দূরে এসে আমাদের দেশের ইলেকশনের জন্য সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করছেন বাট একই সঙ্গে এটা বেদনাদায়ক 
যে আমাদের তার ব্রাসেলসের ইলেকশান ঠিক করার জন্য যেতে হয় না আমরা অনুরোধ করি আপনারা এমন কোনো রেকমেন্ডেশান দেবেন না যাতে আপনাদের রেপুটেশান অসুন্দর হয়ে যায় আপনাদের রেপুটেশান শেষ নির্ভর করবে বাংলাদেশের জনস্বার্থের তরফে আপনারা কি রিপোর্ট সাবমিট করেন তার উপর খুলনা বিভাগে তারুণ্যের সমাবেশ করছে বিএনপির সহযোগী তিন সংগঠন নগরীর ডাকবাংলো মোড়ে দুপুর আড়াইটা থেকে শুরু হবে এই সমাবেশ ইতোমধ্যে ছাত্রদল যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীদের অনেকেই সমাবেশস্থলের আশেপাশে প্রধান সড়কে অবস্থান নিয়েছেন মিছিল নিয়ে খুলনা বিভাগের অন্যান্য জেলা ও উপজেলা থেকে তারুণ্যের সমাবেশে যোগ দেন ছাত্রদল যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী সমর্থকরা দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে চট্টগ্রাম বিভাগে থেকে তারুণ্যের সমাবেশ শুরু করে জাতীয়তাবাদী আদর্শের তারুণ্য নির্ভর সংগঠনগুলো সবশেষ ঢাকা বিভাগের তারুণ্যের সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এই তারুণ্যের এই কর্মসূচি নতুন ভোটারদেরকে উদ্বুদ্ধ করা তাদের ভোটাধিকার ফিরে পাওয়া এবং সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তারুণ্যের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে বেগবান করতেই দেশের বিভাগে এই সমাবেশ আয়োজিত হচ্ছে খুলনা বিভাগের বক্তব্য রাখবেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ বিষয়ে জানাতে যোগ দিচ্ছেন আমাদের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট হাসান মাহমুদ হাসান সমাবেশ তো কিছুক্ষণ পরেই শুরু হবে নেতাকর্মীদের উপস্থিতি কেমন দেখছেন খুলনা মহানগর এলাকার যেই খুলনা বিভাগের যে জেলাগুলো আছে সেই জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে নেতা কর্মীরা কিন্তু এই জনসভা অর্থাৎ সমাবেশ স্থলে তারুণের এই সমাবেশ স্থলেও সে উপস্থিত হয়েছে এবং ডাক বাংলো মোড়ের এই মাথা থেকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব মাথায় কিন্তু নেতা কর্মীদের প্রচুর চাপ আপনি হয়তো ক্যামেরার লেন্সে সেটি আমি কিছুটা দেখাতে পারবো মানুষের চাপ কিন্তু বেড়েছে বিশেষ করে এখানে যুবদল ছাত্রদল এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের উপজেলা জেলার নেতা কর্মীরা এসেছেন এবং কেন্দ্রের নেতারাও এসেছেন যুবদল সভাপতি টুকু স্বেচ্ছাসেবক দল সভাপতি চিলানি এবং ছাত্রদল সভাপতি শ্রাবণ তারা কিন্তু এসে পৌঁছেছেন এবং তারা মঞ্চে আছেন এবং এই যে মানুষের চাপ সেই চাপকে তারা হাত নেড়ে এই সমাবেশটি নিয়ন্ত্রণ করছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কিন্তু ইতিমধ্যে এই খুলনা খুলনা এসে পৌঁছেছেন এবং এই খুলনার আজকের এই ডাক বাংলো মোড়ের যে তারুণ্যের সমাবেশ এই সমাবেশ থেকে তাদের যে এক দফা দাবি বিএনপি চলছে সে এক দফা দাবির বিষয়েও তারা মনে করছেন যে এই তরুণদেরকে এই এক দফা দাবিতে তারা যদি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন তাহলে তাদের এই দাবি অর্থাৎ সরকার পতন সে পতনটি আরও বেগবান হবে এবং এই আন্দোলনকে তরুণরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এমনটা তারা মনে করেন তা পাশাপাশি আজকে এই খুলনা মহানগরীতে যে তারুণ্যের সমাবেশ এটিকে কেন্দ্র করে খুলনার আশপাশের পাড়ের এই জনপদের মানুষ অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী আদর্শের যে তারুণ্য নির্ভর দলগুলো রয়েছে তারা তাদের বেশিরভাগ নেতা কর্মীরা কিন্তু এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম হয়তো বেলা তিনটা নাগাদ এখানে এসে উপস্থিত হতে পারেন এখন আসলে মধ্যাহ্ন বিরতি হলেও সকাল থেকে কিন্তু নেতা কর্মীদের এই চাপ কিন্তু এই ডাক বাংলো মোড়ের প্রধান সড়কেই তারা অনুমতি পেয়েছেন এবং এই প্রধান সড়কে যদি এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং প্রধান সড়ক কার্যত অচল হয়ে পড়েছে যার কারণে অন্য রাস্তা দিয়ে কিন্তু খুলনার মানুষ মহানগরের মানুষ চলাফেরা করছে সব মিলিয়ে এই তারুণ্য সমাবেশ থেকে নেতা কর্মীদেরকে উজ্জীবিত করারই ঘোষণা জানছিলাম খুলনায় বিএনপি তারুণ্যের সমাবেশের খবর আপু আপু মাঠে বসে মেসেজের দেখার সুযোগ ছাড়ে কেউ দেখা হবে মাঠে পেমেন্টের উন্মাদনা এখন বিকাশে সর্বোচ্চ পেমেন্টে পেয়ে যান ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকেট সাথে ক্যাশব্যাক আর ডিসকাউন্ট কুপন উপনির্বাচনের খবর জানতে যাচ্ছি রাজধানীর তিতুমির কলেজে সেখানে আছেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট হাসান জাভেদ জাভেদ ছয় ঘন্টারও বেশি সময় তো ভোট হলো কত শতাংশ ভোট পড়েছে আর এই মুহূর্তে ভোটার উপস্থিতি কেমন রাইসোল কত শতাংশ ভোট পড়েছে সেটা জানাবো তার আগে বলছি যে সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে চলবে বিকাল চারটা পর্যন্ত ইতিমধ্যে ছয় ঘন্টা অতিবাহিত হয়েছে আমরা যেটি দেখেছি সকাল থেকে এখন পর্যন্ত ভোটারের উপস্থিতি খুবই কম আমি আপনাকে এই তিতুমির কলেজের একটি কেন্দ্রের চৌরাশি নম্বর কেন্দ্রের চার নম্বর বোথ যেটি সেই বোটে দেখাতে চাচ্ছি কি অবস্থা 
এই বুথে দেখেন যারা নির্বাচনী দায়িত্বে আছেন তারাও বসে আছেন এবং এজেন্টরাও অপেক্ষায় আছেন আসলে কখন ভোটাররা আসবেন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে তা এইভাবে তারা অপেক্ষায় আছেন ভোট দেওয়ার জন্য এবং এই চুরাশি নম্বর কেন্দ্রে যদি আপনার ভোটের শতকরা হিসাবটা বলি এখানে উনিশশো পাঁচটি ভোট এই কেন্দ্রে এখন পর্যন্ত দুইটা পর্যন্ত সর্বশেষ তথ্য আমি নিয়েছি একশো পঁচাত্তর জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে দেখতে পাচ্ছেন যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাদের কাজ তারা করছেন শান্তি শৃঙ্খলার সহিতই সব কিছু চলছে ভোটারদের আগমন খুবই কম এবং অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছেন যারা ভোটের দায়িত্বে আছেন তারা যে কখন ভোটাররা আসবেন ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন এই কলেজটিতে আরও কয়েকটি কেন্দ্র আছে ছিয়াশি নম্বর কেন্দ্র এবং পঁচাশি নম্বর কেন্দ্রে সবগুলি কেন্দ্রের অবস্থা একই অর্থাৎ দেড়টা পর্যন্ত দেখা গেছে যেখানে চারশো আটষট্টিটি ভোটার একটি কেন্দ্রে সেখানে মাত্র চৌত্রিশ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে আরেকটি বুথে দেখছি আমরা চারশো আটষট্টি সেখানেও একুশ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে অর্থাৎ শতকরা হার এখন পর্যন্ত আপনার তেরো থেকে পনেরো শতাংশের উপরে যায়নি এবং বাকি দুই ঘন্টায় আসলে কি হবে সেটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আসলে সর্বশেষ কত শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করছে সেই জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে চারটার পর সেটা জানাতে পারবো তবে এখন পর্যন্ত জাভেদ জাভেদ আসলে বাকি দুই ঘন্টায় কি হবে সেটিও আমাদের জানার বিষয় আমরা এই মুহূর্তে যেতে চাই রাজধানীর বনানী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে যেখানে আছেন আমাদের স্টাফ করেসপন্ডেন্ট শফি মাহমুদ সাগর সাগর নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হতে আর দু ঘন্টারও কম সময় বাকি এখনকার পরিবেশ বা পরিস্থিতি কেমন দেখছেন রাইসুল আমি এখন যেই ভোট কেন্দ্রটিতে আছি তো এই স্কুলটিতে মোট চারটি কেন্দ্র রয়েছে প্রতিটি কেন্দ্রেই গড়ে আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার ভোটার রয়েছে তো আমরা একজন প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে ছয় ঘন্টায় কত পার্সেন্ট ভোট এখানে তার কাস্ট হয়েছে তিনি জানিয়েছেন তিন হাজারের মতো তার এখানে ভোটার লিস্ট রয়েছে সেখানে মাত্র দুশো বিশ জনের মতো ভোটার ভোট দিয়েছে ছয় ঘন্টায় অর্থাৎ এখন পর্যন্ত এই সকল ভোট কেন্দ্রে সাত থেকে আট পার্সেন্টের মতো ভোটার রয়েছে আর এখন যেহেতু দুপুরের খাবারের সময় এখন বলা যায় যে একদমই ভোটার শূন্য ভোট কেন্দ্রগুলো যারা যারা ভোট দিয়েছেন তারা এর আগেই দিয়ে গিয়েছেন হয়তো বা দুপুরের কিছু পর অর্থাৎ আড়াইটা থেকে এরপরে কিছু লোক আরও ভোট দিতে আসবেন তো আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে ভোটারের সংখ্যা এত কম কেন তারা তারা বলছেন যে হয়তো বা এবার আগ্রহ কম অনেকেরই এই জন্য তারা মনে করছেন যে ভোট দিতে লোকজন কম আসছেন তো আরও দুই ঘন্টা বাকি আছে হয়তো বা আরও কিছু ভোট কাস্ট হবে কিন্তু তারা এখন আশাবাদী নন যে যত পারছেন যত ভোটার তারা আশা করছেন ততটা ভোট তারা পাচ্ছেন না রাইসুল জানছিলাম ঢাকা সতর উপনির্বাচনের ভোটের খবর সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন মাতৃভূমি রক্ষার পাশাপাশি সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সেনাবাহিনী অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন সহ নানা কাজ করে যাচ্ছে সকালে নাটোরের কাদিরাবাদ সেনানিবাসে কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্সের বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলনে অধিনায়কদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন সেনা প্রধান বলেন একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সরকারের সহায়তায় ফোর্সেস গোল দু বাস্তবায়নের জন্য সীমাবদ্ধতার মাঝেও সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে পরে সেনা প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং গাছের চারা রোপণ করেন Bangladesh Army is primarily designed to defend our motherland from the adversaries. Thereafter, we have other roles to perform and that we are doing constantly. In aid to civil power, we do nation building activities. In aid to civil power, we do disaster management. In aid to civil power, we also carry out some security, internal security duties. Otitesh shop record bhenge, din din bhoiba hotse dengu puristiti. হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে চাপ রাজধানীর মুগদা হাসপাতালে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে ব্রিফিং চলছে আর সরাসরি যাচ্ছি সেখানে দায় করতে পারছি না সবাইরই তো যেভাবে হোক আমাদের এই সীমিত অবস্থানের মধ্যে তাদেরকে রেখে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে তাই না আবার ধরেন আমাদের মেডিসিনের ফ্যাসিলিটি সেটা অ্যাভেলেবেল করা হয়েছে যে কোনো জন্য কিছু ঘাটতি না থাকে আমাদের ডাক্তারদের অতিরিক্ত ই হয়ে যাচ্ছে যারা এখানে আছে তারা পারছে না পর্যাপ্ত পরিমাণ ডাক্তার এখানে পদায়ন করা হয়েছে নার্স পদায়ন করা হয়েছে টেকনোলজিস্ট পদায়ন করেছে আরও রেখে দিয়েছি যদি প্রয়োজন হয় আরও দিব ব্যবস্থা তো আছে কোনো জায়গায় ঘাটতি দেখছেন এখন ফ্লোরে শুয়ে আছে এখন এই লোকগুলো যদি আমি সিটি কর্পোরেশন ডিএমসিসিতে নিতে পারতাম তাহলে তারা ফ্লোরে দেখতেন না সবাইকে বেডে দেখতে পারতেন কিন্তু তারা তো যাচ্ছেন না তারা এখানে থাকতে চাচ্ছেন তারা এই এলাকার প্যাশেন্ট তারা দূরে গেলে অসুবিধা হবে এই বিষয় এটা একটা বিষয় স্যার আমি আমার 
বুড়িগঙ্গায় বালখের ধাক্কায় ডুবে যাওয়া ওয়াটার বাসটি উদ্ধার করা হলেও এখনো নিখোঁজ বেশিরভাগ যাত্রী নারায়ণগঞ্জ থেকে আনা বিআইডব্লিউটি এর জাহাজ রুস্তম ওয়াটার বাসটি উদ্ধার করে স্বজন হারানোর শঙ্কায় বুড়িগঙ্গার তীরে ভিড় জমান অনেকে গত রাতে কয়েকজনের লাশ এবং বেশ কয়েকজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয় নিখোঁজ আছেন বেশিরভাগ যাত্রী নিখোঁজদের উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও কোস্টগার্ড রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ ডুবে যাওয়া ওয়াটার বাস উদ্ধারে সোমবার সকাল ছয়টা থেকে উদ্ধার অভিযান শুরু হয় নারায়ণগঞ্জ থেকে আনা বিআইডব্লিউটি এর উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম প্রায় দুই ঘন্টার প্রচেষ্টায় পানির নিচ থেকে তুলে আনে ওয়াটার বাসটিকে পরে ওয়াটার বাসটি নারায়ণগঞ্জের দোলেশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তো গতকাল রাত থেকে এই উদ্ধার অভিযান চলমান রয়েছে গতকাল রাত পর্যন্ত আমরা ডুবন্ত বাসটি থেকে দশটি যাত্রী উদ্ধার করতে পেরেছি তো গতকাল রাতের পরে থেকে এখন পর্যন্ত নতুন করে কোনো ডেড বডি আমরা পাইনি ওয়াটার বাস দুর্ঘটনায় এখনও নিখোঁজ অনেকে তাদের স্বজনরা অধীর আগ্রহে বসে আছে বুড়িগঙ্গার পারে নিখোঁজদের উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও কোস্টগার্ড রোববার রাতে ওয়াটার বাসটি রাজধানীর লালকুঠি ঘাট থেকে দক্ষিণ কেয়ানীগঞ্জের তেলঘাটে যাচ্ছিল মাছ নদীতে এলে এটি বালুবোঝাই এম ভি আরাবি নামে একটি বালখেটের ধাক্কায় অন্তত ত্রিশ যাত্রীসহ ডুবে যায় তাৎক্ষণিক দু চারজন নদীতে লাফিয়ে পড়েন তারা সাঁতরে তীরে উঠলেও ভেতরে আটকা পড়েন বাকি যাত্রীরা রাতেই তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয় আর জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে সাতজনকে এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত বিশ জন ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে চিকিৎসা অবহেলায় মা ও নবজাতক মৃত্যুর ঘটনায় দুই চিকিৎসককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আজ থেকে দুই দিনের কর্মবিরতি শুরু করেছেন বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা এই সম্পর্কে জানতে যাচ্ছি সেন্ট্রাল হাসপাতালে সেখানে আছেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট শফিক শাহিন শফিক চিকিৎসকদের কর্মবিরতির ফলে হাসপাতালের পরিস্থিতি এখন কি সেন্ট্রাল হসপিটালই মূলত সেই ঘটনার সূত্রপাত যেখানে ভয়ঙ্কর চিকিৎসাজনিত অবহেলার কারণে মা মাহবুবা রহমান আখি এবং তার নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনার জন্য মূলত ভুল চিকিৎসাকে দায়ী করা হয়েছে এবং সেই চিকিৎসার জন্য যিনি এখানকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন ডাক্তার সংযুক্তা সাহাকে দায়ী করেছে হাসপাতাল সেন্ট্রাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অন্যদিকে আবার সেন্ট্রাল হাসপাত সংযুক্তা সাহা দায়ী করছেন 
সেন্ট্রাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে যখন এরকম দুই পক্ষে রশি টানাটানি চলছে ঠিক সেই মুহূর্তে বিশেষজ্ঞ গাইডি এবং প্রসূতি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সংগঠন ও জিএসবির পক্ষ থেকে কর্মবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে দুই দিনের তার আগে গতকাল চিকিৎসকরা মানববন্ধন করেছেন আজকে থেকে সেই দুই দিনের চিকিৎসা কর্মবিরতি চলছে আমি রাজধানীর কয়েকটি প্রাইভেট ক্লিনিক এবং হসপিটাল ঘুরে দেখেছি সেখানে যারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন তাদের কাছে রুগীরা আসছেন তাদের স্বজনরা আসছেন চিকিৎসা সেবা নিতে কিন্তু চিকিৎসক না থাকায় বিশেষজ্ঞ ডক্টর না থাকায় তারা অনেকেই ফিরে যাচ্ছেন অনেকে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন এবং ঢাকার বাইরে থেকেও অনেকে চিকিৎসা সেবা নিতে এসেছেন কিন্তু বাধ্য হয়ে চিকিৎসক না থাকার কারণে কিন্তু তাদেরকে ফিরে যেতে হচ্ছে এটি যেমন বাহিরের চিত্র তেমনি ভেতরে অপারেশান থিয়েটারও কিন্তু বন্ধ রয়েছে সব হাসপাতালে এবং যারা রুগী আছেন তাদের যে নিয়মিত দেখাশোনার করার কথা ডক্টর না আসার কারণে সেই চিকিৎসা ব্যবস্থাও ব্যাহত হচ্ছে বলে রুগীর স্বজনরা অভিযোগ করছেন এবং আরেকটি বিষয় যেটা এই সব হসপিটাল থেকে বলা হচ্ছে যে ইমার্জেন্সি চালু আছে অর্থাৎ জরুরি চিকিৎসা সেবা চালু আছে তো এই পরিস্থিতিতে ভোগান্তিটা কিন্তু রুগীদেরই তো এই পরিস্থিতিতে দুই দিনের কর্মবিরতির আজকে প্রথম দিন চলছে রায়চুর খুলনা বিভাগে তারুণের সমাবেশ করছে বিএনপি সহযোগী তিন সংগঠন নগরীর ডাক বাংলো মোড়ে শুরু হয় এই সমাবেশ সকাল থেকে মিছিল নিয়ে খুলনা বিভাগের অন্যান্য জেলা ও উপজেলা থেকে তারুণ্যের সমাবেশে যোগ দেন ছাত্রদল যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কর্মী সমর্থকরা দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে তারুণ্যের সমাবেশ শুরু করে জাতীয়তাবাদী আদর্শের তারুণ্য নির্ভর সংগঠনগুলো সবশেষ ঢাকা বিভাগে তারুণ্যের সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এই সমাবেশ এ বিষয়ে জানাতে যোগ দিচ্ছেন আমাদের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট হাসান মাহমুদ কথা বলছি তার সাথে হাসান সমাবেশে তো কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখছেন কি বলছেন তারা সিনিয়র নেতারা বিশেষ করে যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল এবং ছাত্রদলের যে সিনিয়র নেতারা আছেন এবং কেন্দ্রীয় নেতারা আছেন তারা বক্তব্য দিচ্ছেন এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আজকে সর্বশেষ বক্তৃতা দেবেন এবং এই বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তিনি তারুণ্যের যে এই সমাবেশ খুলনায় সেই সমাবেশকে তাদের এক দফা আন্দোলনের যেই আন্দোলন চলছে সে আন্দোলনে তারুণ্যের ভূমিকার বিষয়ে হয়তো তাদেরকে একটি দিক নির্দেশনা দিবেন মহাসচিব রয়েছেন মন এবং মঞ্চে কেন্দ্রীয় নেতারা রয়েছেন যুবদল সভাপতি স্বেচ্ছাসেবক দল সভাপতি এবং ছাত্রদল সভাপতি তারা কিন্তু মঞ্চে রয়েছেন তারা ক্রমান্বয়ে বক্তৃতা করছেন খুলনা জেলা বিএনপির নেতারা বক্তৃতা করেছেন সব মিলিয়ে এই বক্তব্যে যে নেতারা বক্তব্য করে দিয়েছেন তাদের বক্তব্যে একটি কথা যে মানুষের দ্রব্যমূল্য যেমন মানুষের নাগালের বাইরে সব কিছুর ঊর্ধ্বগতি দ্রব্যমূল্য গ্যাস বিদ্যুৎ সহ সব কিছুতে মানুষ অনেকটা নাবিশ্বাস উঠেছে এবং সব মিলিয়ে তারা তাদের অভিযোগ আইন এবং গণতন্ত্র বিশেষ করে আইনের শাসন নেই গণতন্ত্র দেশে নেই এবং মানুষের কথা বলার অধিকার নেই তাই তাদের দাবি যে এই সরকারকে অবিলম্বে ক্ষমতা ছাড়তে হবে আর তারা সরকার যদি তাদের দাবি মেনে না নেয় নির্দলীয় সরকারের অধিকে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে এটি নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা থেকে সরে না যায় সংসদ বিলুপ্ত না করে তাহলে তারা বলছেন যে তারা যে কোনো ধরনের আন্দোলন করে সরকারের পতনের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন এবং সেই বক্তব্যই তারা দিচ্ছেন আজকে আপনাকে একটু খুলনার মহানগরের অবস্থাটা একটু বলে রাখি যে খুলনা মহানগরীর কিন্তু ব্যাংক 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 রোড বলা হয় সোনালী ব্যাংক রোড যদি ওটা ডাক বাংলো মোড় ডাক বাংলো মোড় থেকে শুরু করে শিববাড়ি মোড় পর্যন্ত কিন্তু মানুষই অর্থাৎ তরুণ তারুণ্যের যে সমাবেশের উপস্থিত সমাবেশের মানুষ সেই মানুষ কিন্তু শিববাড়ি মোড় পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে এবং এই মহানগরের প্রধান একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের উপরে এই সমাবেশটি হওয়ায় কিন্তু পুরো মহানগরের যে যান চলাচল ব্যবস্থা সেটা কিন্তু অনেকটা বিঘ্নিত হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ট্রাফিক ব্যবস্থারা তারা অনেকটা হিমশিম খাচ্ছে এই মানুষের চারদিকে সামাল দিতে সব মিলিয়ে আসলে সমাবেশ চলছে মির্জা ফখর বক্তর মধ্য দিয়ে সমাবেশ শেষ হবে আমরা জানছিলাম খুলনায় বিএনপির তারুণ্যের সমাবেশের খবর 
ঢাকা 17 আসনের উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষে চলছে গণনা সকাল 8টা থেকে শুরু হয়ে ভোট গ্রহণ চলে বিকেল 4টা পর্যন্ত তবে ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভোটার উপস্থিতি খুবই কম ছিল উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ আলী আরাফাত সকালে গুলশান মডার্ন হাই স্কুল ও কলেজ কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন জাতীয় পার্টি শিকদার আনিসুর রহমান ভোট দিয়েছেন ঢাকা সেনানিবাসের শিশু মঙ্গল প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী আলোচিত অনলাইন কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম এই আসরের ভোটার আসনের ভোটার নন তবে তিনি বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখছেন নির্বাচনে মোট 8 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রাজধানীর গুলশান বনানী ভাসান টেক থানা ও সেনানিবাস এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা 17 আসনের মোট ভোটার 325205 জন গত 15ই মে চিত্রনায়ক আকবর হোসেন পাঠান ফারুকের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয় আমরা কিন্তু শুধু বলছি ভোট দিতে আসুন ভোট দেন ভোট দেন ভোট দেন আমরা কিন্তু এটাও খুব একটা বলছি না নৌকায় ভোট দেন কারণ আমরা জানি মানুষ ভোট দিতে আসলে ভোট নৌকায় পড়বে কারণ ডানে বামে সামনে পিছে চারিদিকে শুধু নৌকার ভোট শুধু নৌকার ভোট বারোটি কেন্দ্র থেকে আমার এখন পর্যন্ত এদিন বের করা হয়েছে নির্বাচন বর্জন করবেন আমি লাস্ট পর্যন্ত দেখতে চাই তারা আমাদের উপর কত অত্যাচার করে করে এবং আমাদেরকে আর কি কি করে টোটাল দেশ বাইরে আমি দেখার জন্য নির্বাচনের মাস পর্যন্ত লাস্ট পর্যন্ত থাকব সকালের শুরুটা একটু স্লো ডেফিনেটলি বাট ওই বৃষ্টিটার কারণে আবার একটু ধীর হয়েছে বাট আমি মনে করি যে একটু পরেই মানুষের ঢল ভোট কেন্দ্রে চলে আসবে নির্বাচনের খবর জানতে এখন যাচ্ছি বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুলে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে সেখানে আছেন স্টাফ করেসপন্ডেন্ট মুশফিকুস সালেহিন মুশফিক ভোট গণনা তো শুরু হয়েছে কি তথ্য আছে আপনার কাছে ফারজানা ভোট গণনার কথা যেটি আপনি বললেন যে ভোট গণনা শুরু হয়েছে সকাল আটটা থেকে চারটা পর্যন্ত ভোট বিরতিহীনভাবে গ্রহণ করার পরে ভোট গ্রহণ এখন বন্ধ রয়েছে এবং এখন ভোট গণনা চলছে এখন পর্যন্ত আমরা আসলে এই রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে তেমন কোনো আমাদেরকে বিস্তারিত জানানো হয়নি যে আসলে কখন ফলাফলটি ঘোষিত হবে বা কখন আমরা ফলাফল পাওয়া শুরু করব তো যেটি হচ্ছে যে বিভিন্ন কেন্দ্রগুলো যেটি রয়েছে সেই কেন্দ্রগুলোতে যে ভোটগুলো যেহেতু ব্যালট পেপারে এই নির্বাচনে ভোট নেওয়া হচ্ছে সে সেহেতু এই ভোটগুলো গণনা করে পরবর্তীতে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আসলে তিনি অনানুষ্ঠানিক যে ফলাফল সেই ফলাফলটি ঘোষণা করবেন তো সেটি পেতে আমাদের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে বলে মনে হচ্ছে তবে সামগ্রিকভাবে পুরো দিন জুড়ে ভোটের যে চিত্র দেখা গেছে সেখানে বলাই যায় যে আসলে ভোটার উপস্থিতি বেশ কম ছিল কেননা মাত্র পাঁচ মাস পরেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে তাই এই অল্প সময়ে আসলে মানুষের এই নির্বাচন নিয়ে উপনির্বাচন নিয়ে আগ্রহের একটু ঘাটতি ছিল বলে অনেকেই মনে করছেন অনেকে ধারণা করেছিলেন যে ছুটির দিন বিধায় সকালবেলায় হয়তো ভিড়টি কম ছিল বিকালে ভিড়টি বাড়বে তবে বিকেল যে খুব বেশি মানুষের ভিড় আমরা ভোট কেন্দ্রগুলোতে দেখি চামটি বলা যাবে না তো একশো চব্বিশটি মোট ভোট কেন্দ্র ছিল এই আসনে গুলশান বনানী ভাসান টেক থানা এবং সেনানিবাস এলাকা নিয়ে যে ঢাকা সতেরো আসন সেই আসনে তো সেটার এখন সর্বশেষ যে পরিস্থিতি আসলে ভোট গণনা চলছে আমরা আর কিছু আরও কিছুটা সময় গেলে আসলে আরও বিস্তারিত জানাতে পারবো ফারজানা আমরা জানছিলাম ভোট গণনার সবশেষ খবর এদিকে দেশের সাতটি পৌরসভা সহ আটাত্তরটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষে চলছে গণনা এর আগে সকাল আটটা থেকে শুরু হয়ে ভোট চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত শরীয়তপুরের গোসাইর হাট সিরাজগঞ্জের তারাস চাঁদপুরের ছ্যাঙ্গার চর কুমিল্লার দেবিদ্যার এবং বেনাপোল পৌরসভা নির্বাচন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় এদিকে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া পৌরসভার প্রথম নির্বাচন এবং কাউখালী উপজেলার শিয়ালকাঠি ইউনিয়ন ও নেসারাবাদ উপজেলার গোয়ারেখা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এছাড়া গাইবান্ধার তিনটি উপজেলার চারটি ইউনিয়ন এবং নওগাঁর সাপাহার চুয়াডাঙ্গার জীবননগর ও পটুয়াখালীর দুটি ইউনিয়ন পরিষদে ভোট গ্রহণ চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট প্রদান করেন ভোটাররা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ বিজিবি সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন এবারে অন্য প্রসঙ্গ কলাগাছের তন্তু থেকে তৈরি কলাবতী শাড়ি ও হস্তশিল্পজাত পণ্য গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্ত্রিসভা কক্ষে কলাগাছের তন্তু থেকে তৈরি কলাবতী শাড়ি ও হস্তশিল্পজাত পণ্য গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী বান্দরবানের জেলা প্রশাসক ইয়াসমিন পারভিন তিব্রিজি কলাগাছের তন্তু থেকে প্রস্তুত তিনটি শাড়ি এবং দুটি জুয়েলারি বক্স এ সময় প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কলাগাছের তন্তু হতে মণিপুরি ডিজাইনের এই শাড়ি প্রস্তুত করেন মৌলভী বাজারের তাঁত শিল্পী রাধাবতী দেবী আর প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেওয়ার শাড়ি তিনটি তৈরি করেছেন অঞ্জলি দেবী ও দত্ত সিংহ এছাড়া পার্বত্য এলাকায় বাস উপযোগী আশ্রয়নের একটি বিশেষ মাচাং ঘরের মডেল জেলা ব্র্যান্ডের ক্যালেন্ডার এবং ব্র্যান্ড বুকও বান্দরবানের জেলা প্রশাস
বুড়িগঙ্গায় বালখেডের ধাক্কায় ডুবে যাওয়া ওয়াটার বাসটি উদ্ধার করা হলো এখনো নিখোঁজ বেশিরভাগ যাত্রী নারায়ণগঞ্জ থেকে আনা বিআইডব্লিউটি এর জাহাজে রুস্তম ওয়াটার বাসটি উদ্ধার করে স্বজন হারানোর শঙ্কায় বুড়িগঙ্গার তীরে ভিড় জমান অনেকেই গত রাতে কয়েকজনের লাশ এবং বেশ কয়েকজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয় নিখোঁজ আছেন বেশিরভাগ যাত্রী নিখোঁজদের উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও কোস্ট গার্ড রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ ডুবে যাওয়া ওয়াটার বাস উদ্ধারে সোমবার সকাল ছয়টা থেকে উদ্ধার অভিযান শুরু হয় নারায়ণগঞ্জ থেকে আনা বিআইডব্লিউটি এর উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম প্রায় দুই ঘন্টার প্রচেষ্টায় পানির নিচ থেকে তুলে আনে ওয়াটার বাসটিকে পরে ওয়াটার বাসটি নারায়ণগঞ্জের দোলেশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তো গতকাল রাত থেকে এই উদ্ধার অভিযান চলমান রয়েছে গতকাল রাত পর্যন্ত আমরা ডুবন্ত বাসটি থেকে দশটি যাত্রী উদ্ধার করতে পেরেছি তো গতকাল রাতের পরে থেকে এখন পর্যন্ত নতুন করে কোনো ডেড বডি আমরা পাইনি ওয়াটার বাস দুর্ঘটনায় এখনও নিখোঁজ অনেকে তাদের স্বজনরা অধীর আগ্রহে বসে আছে বুড়িগঙ্গার পারে নিখোঁজদের উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও কোস্টগার্ড অল্প সময় লাগে ছোট এটা একটা বুট এই বুটটা ইচ্ছা করলে জনগণের বাহিনী কিন্তু অমুক বাহিনী সেমুক বাহিনী সবখানে বাহিনী আইয়া তুলতে তুলতে সময় ক্ষেপন করিয়া রাত শেষ করে দিল তারপরে লয়ে গেল হে ধলেশ্বরের দিকে এই কেরানীগঞ্জ থানায় ঘটনা ঘটলো লয়ে গেল গা ধলেশ্বর এ কারণটা কি এই কারণটা জনগণ জানতে চায় আমার বাইক না নাম হইল রোহিণ ইসলামপুর চাকরি করে কালকে ফোন দিয়া ওয়াটার গ্রুপ বাসে উঠছে তাই টাকা পাচ্ছে ওয়াটার বাসে ছিল আমার নাতি এটা একটা কনফার্ম কিন্তু আমার নাতির লাস্টটা এখনো পাইতাছি না রোববার রাতে ওয়াটার বাসটি রাজধানীর লালকুঠি ঘাট থেকে দক্ষিণ কেয়ানীগঞ্জের তেলঘাটে যাচ্ছিল মাছ নদীতে এলে এটি বালুবোঝাই এম ভি আরাবি নামে একটি বালখেটের ধাক্কায় অন্তত ত্রিশ যাত্রীসহ ডুবে যায় তাৎক্ষণিক দু চারজন নদীতে লাফিয়ে পড়েন তারা সাঁতরে তীরে উঠলেও ভেতরে আটকা পড়েন বাকি যাত্রীরা রাতেই তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয় আর জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে সাতজনকে এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত বিশ জন ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন মাতৃভূমি রক্ষার পাশাপাশি সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সেনাবাহিনী অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন সহ নানা কাজ করে যাচ্ছে সকালে নাটোরের কাদিরাবাদ সেনানিবাসে কোর অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলনে অধিনায়কদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন সেনাপ্রধান বলেন একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সরকারের সহায়তায় ফোর্সেস গোল দু বাস্তবায়নের জন্য সীমাবদ্ধতার মাঝেও সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে পরে সেনাপ্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং গাছের চারা রোপণ করেন কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটের নদ নদীর পানি কমে যাওয়ায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে তবে নিম্নাঞ্চলের বাড়িঘর এখনো তলিয়ে থাকায় দুর্ভোগে বানভাসীরা গ্রামীণ কাঁচা পাকা সড়ক তলিয়ে থাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো স্বাভাবিক হয়নি গত সাত দিন ধরে কুড়িগ্রামের নদ নদী তীরবর্তী ও চর এলাকার ঘর বাড়িয়ে তলিয়ে থাকায় দুর্ভোগ বেড়েছে মানুষের ফসলি জমি নিমজ্জিত থাকায় নষ্ট হতে বসেছে বসত বাড়ি থেকে নেমে গেছে বন্যার পানি তবে ডুবে আছে আমন খেত চলাচলে দুর্ভোগ এদিকে লালমনিরহাটের তিস্তা ও ধরলা উপচে প্লাবিত বাড়িঘর থেকে পানি নেমে বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে তবে নিচ এলাকায় পানিতে ডুবে থাকায় আমন খেত নষ্ট হয়েছে সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে নলতা হাই স্কুলে শিক্ষকের মার ধরে নবম শ্রেণীর ছাত্র রাজ প্রতাপ দাসের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতারকৃত চার শিক্ষককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে সকালে পাঁচ শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে নিহত ছাত্রের বাবা দীনবন্ধু দাস দুপুরে তাদের জামিনের জন্য আদালতে তোলা হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন গতকাল স্কুলের ছাদে কেক কেটে জন্মদিন পালন করছিল নিহত রাজ প্রতাপ দাস সহ কয়েকজন ছাত্র এ সময় শিক্ষকদের নির্দেশে তা বন্ধ না করায় শিক্ষকদের মার ধরে শিকার হয় ওই ছাত্ররা পরে বাসায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে মারা যায় রাজপ্রতাপ সাবেক পুলিশ সুপার বাবুল আক্তারের স্ত্রী মাহমুদা আক্তার মৃত হত্যা মামলার পলাতক আসামি কামরুল ইসলাম শিকদার ওরফে মুসাকে জীবিত বা মৃত ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে তার পরিবার চট্টগ্রামের তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের আদালতে মামলার দ্বিতীয় সাক্ষী পান্না আক্তার তার স্বামী মুসাকে জীবিত থাকলে আইনের হাতে সোপর্দ করার এই দাবি জানান এর আগে গত দোসরা মে মৃত হত্যা মামলায় তার বাবা সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা মোশারফ হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয় পরে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা মৃতুর বাবাকে জেরা করেন 
শেখ হাসিনা নির্বাচনকালীন সরকার প্রধান থাকবেন সেটি মানলেই বিএনপি সাথে সংলাপ হবে নয় তো কোনো সংলাপ নয় বলে জানিয়েছেন কৃষি মন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক চট্টগ্রামের রাউজানে এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মন্ত্রী প্রথম তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে তারা নির্বাচনে আসবে এবং সংবিধানের আলোকে নির্বাচন হবে কাজেই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কি না হবে এর তো জননেত্রী শেখ হাসিনার দায়িত্ব না এ দায়িত্ব হলো নির্বাচন কমিশন সংবিধানের সুস্পষ্টভাবে সেই দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে আগামী আটাশে জুলাই রাজশাহীতে বিএনপির কয়েকটি অঙ্গ সংগঠনের বিভাগীয় পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে পদযাত্রা সফল করতে নগরীর একটি রেস্তোরাঁয় বিভাগের সাংগঠনিক নয়টি জেলার নেতাদের নিয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে অনুষ্ঠিত এই প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডক্টর এ জেড এম জাহিদ হোসেন সভার প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু নোয়াখালীর সোনাইমুড়িতে ইশাক হোসেনের গাড়ি বহরে হামলার ঘটনায় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের একশো ঊনপঞ্চাশ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে গত রাতে স্থানীয় ছাত্রলীগ কর্মী সজিবুল ইসলাম বাদী হয়ে সোনাইমুড়ি থানায় এই মামলা দায়ের করেন এতে প্রধান আসামি করা হয়েছে বরকতুল্লা বুলুর ছেলে ওমর শরীফ মোহাম্মদ ইমরান সানিয়াদকে মামলায় উনত্রিশ জনের নাম উল্লেখ করে একশো থেকে একশো বিশ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে ফেনীর দাগনভুইয়ায় বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার চুরির মূল হতাশাহ ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ জানায় সাম্প্রতিক সময়ে দাগনভুইয়ায় বিভিন্ন এলাকা থেকে অন্তত দশটি ট্রান্সফর্মার চুরির ঘটনা ঘটে এ ঘটনায় পল্লী বিদ্যুতের দাগনভুইয়ার জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এজিএম রাশিদুল ইসলাম সহ একাধিক কর্মকর্তা বাদী হয়ে থানায় পৃথক ডায়েরি করেন এর প্রেক্ষিতে পুলিশ রোববার রাতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ওই চক্রের ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে একত্রিশে জুলাইয়ের মধ্যে তিন দফা দাবি পূরণ না করলে পহেলা আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জ্বালানি ব্যবসায়ীরা তেল উত্তোলন ও পরিবহন বন্ধ করে দেবেন দুপুরে রংপুর প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা সোহরাব চৌধুরী টিটো সংবাদ সম্মেলনে জ্বালানি তেল ডিজেল পেট্রোল ও অক্টেন বিক্রয়ের উপর প্রচলিত কমিশন কমপক্ষে সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ করা সহ তিন দফা দাবি জানিয়ে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলার্স ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্টস অ্যান্ড পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন রংপুর বিভাগের নেতারা আপু আপনিও মাঠে বসে মেসেজের দেখার সুযোগ ছাড়ে কেউ দেখা হবে মাঠে পেমেন্টের উন্মাদনা এখন বিকাশে সর্বোচ্চ পেমেন্টে পেয়ে যান ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকেট সাথে ক্যাশব্যাক আর ডিসকাউন্ট কুপন আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে এতটাই দেউলিয়া হয়ে পড়েছে যে হিরো আলমকে মেরে তার ভোটও চুরি করতে হয় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর খুলনার তারুণ্যের সমাবেশ থেকে এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন ডেঙ্গুতে মানুষ মরলেও দায়িত্বশীলরা অবকাশ যাপনে রয়েছেন আজিজুল ইসলাম ও রনি রায়হানের ক্যামেরায় হাসান মাহমুদের রিপোর্ট তারুণ্য নির্ভর ছাত্রদল যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে সরগরম ছিল রূপসাপাড়ের জনপদ খুলনা সুন্দরবনের নৈসর্গ ঘেরা এই অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী আদর্শের তরুণদের ভিড় নগরীর ডাক বাংলো মোড় ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে অলিতে গলিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে এতটাই দেউলিয়া হয়ে পড়েছে যে তাদেরকে ঢাকা সতেরো আসনের ভোটও চুরির তামাশা করতে হয় মির্জা ফখরুল বলেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও মানুষের পকেট কাটার জন্য যেসব ব্যবসায়ীরা দায়ী তারা এ সরকারের তোষামদে লিপ্ত হয়েছে তিনি বলেন ডেঙ্গুতে মানুষ মারা যাচ্ছে অথচ সংশ্লিষ্টরা দায়িত্বহীন রয়েছে প্রধান তিনি বলবেন আমরা আবার এই 
दक्षिण मेयर प्रबल प्रभावशाली तापस साहेब सब क्षेत्र दुर्नीति और लुटपाटर अभिजोग कर बक्तारा बोलें सरकार निर्वाचन असम्भव आज के बैषम्य सृष्टि एकदम आगामी दिन सरकार पतन सबधर चपी सृष्टि कर सारा दिन मोटामुटी शांतिपूर्ण भाव ढाका सतर आसने उपनिवाचन भोट ग्रहण हम दिन शेषे स्वतंत्र प्रार्थी हिरो आलम ओपर हमला क्षुब्ध प्रतिक्रिया जानिए घटना सूषु विचार चेन एदि दिन भर भोटार उपस्थिति छो खूब कम रिपोर्टे शफी महमुद सागर भोट ग्रहण शेष हार मात्र आधा घंटा आगे राजधानी बरानी विद्या निकेतन स्कूल एंड कलेजर केंद्र परिदर्शन गए हमलार शिकार हन ढाका सतर आसने उपनिवाचन स्वतंत्र प्रार्थी अशराफुल आलम ओरफे हिरो आलम दौड़े पाली जेते देखा जाए आगे सकाले निवाचन नहीं अभिजोग तोलें चारिदे जतियों निवाचन आगे ढाका सतर आसने उपनिवाचन एक मडल निवाचन निवाचन परेश बड़ो अभिजोग ना थे भोटारे उपस्थिति एतटाई कम जा प्रश्न जगा भोटार संख्या उन्नीस सौ चार से खान एक सौ एक नब्बे भोट कस्टिंग हिसाब कर दस थे एगारो पार्सेंटेजेंटेज यहाँ तो आशा बैन जो ना आशा कर भोटारा चिंता कर अल्प किसुद भोटे और बाकी आज जतियों निवाचन ये कारण तर उपस्थिति कि कम बेला बाढ़ारे भोटारे उपस्थिति कि सिंहभाग भोटार ही भोट केंद्र आसें शफी महमूद सागर एन टी निज ढाका निवाचन फलाफल खबर जानते बनानी विद्या निकेतन स्कूल रिटार्ंग कमकर्तार कार्यलय से स्टाफ करेसपन्डेंट मुशफिकुस सालहीन मुशफिक भोट गणना चलते फलाफल नहीं सबशेष की तथ्य आज अपने
ইউনিট ভোট গণনা প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে আমরা একশো চব্বিশটি কেন্দ্রের মধ্যে একশো চোদ্দটি কেন্দ্রের ফলাফল পেয়ে গিয়েছে এবং সর্বশেষ একশো চোদ্দটি কেন্দ্রের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোহাম্মদ আরাফাত নৌকা প্রতীকে তিনি পেয়েছেন ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো আঠাশি ভোট আশরাফুল আশরাফুল হোসেন ওরফে হিরো আলম তিনি একতারা প্রতীকে তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পেয়েছেন পাঁচ হাজার একশো চুয়ান্ন ভোট এবং লাঙ্গুল প্রতীকের জাতীয় পার্টির প্রার্থী তিনি পেয়েছেন বারোশো পঞ্চান্ন ভোট এটি হচ্ছে আর দশটি কেন্দ্র ফলাফল পাওয়া বাকি আমরা বলতেই পারি যে আসলে নৌকার প্রার্থী আর মোহাম্মদ আরাফাত তিনি প্রায় বিজয় দ্বারপার দিয়ে রয়েছেন এবং আজকে আমরা সারাদিন যেটা দেখেছি আসলে ভোটার উপস্থিতি বেশ কম ছিল এবং ভোটার উপস্থিতি কমের মাঝেই আসলে যেহেতু প্রার্থীরা ওই প্রার্থীরা বলছিলেন যে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ আরাফাত বলেছিলেন যে আসলে যেহেতু উপনির্বাচন এবং আসলে আর কিছুদিনের পরেই জাতীয় নির্বাচন হবে সে কারণে মানুষের হয়তো আগ্রহ থাকবে আমরা দেখতে পেয়েছি যে আসলে শতকরা ভোটের হার দশ শতাংশের আশেপাশে রয়েছে দশ শতাংশ কিছুক্ষণ আগে অতিক্রম করে এখন রয়েছে এবং কিছু কিছু কেন্দ্রে এমন কেন্দ্র দেখা গিয়েছে যেই কেন্দ্রে এক শতাংশেরও কম ভোট পড়েছে তেমনটা যেমন দেখেছি এবং যেই কেন্দ্রগুলোতে বেশি ভোট পড়েছে সেগুলো আসলে বলা যায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ এর এর উপরে আসলে কোনো কেন্দ্রে ভোট করতে আমরা এখন পর্যন্ত দেখিনি পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত ফলাফল ফেলে হয়তো বলা যাবে আর এর আগে হচ্ছে এই বনানী বিজ্ঞান নিকেতন কেন্দ্রেই সন্ধ্যা সাড়ে তিনটায় যেটি কিছুক্ষণ আগে খবর আমরা দেখছিলাম যে মোহাম্মদ আশরাফুল হোসেন ওরফে হিরো আলম তিনি এখানে এসেছিলেন এবং তার সাথে এখানে যে অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটে তিনি পুলিশের প্রহরায় তিনি এই কেন্দ্র থেকে বের হয়ে হলেও তার পরবর্তীতে আমরা দেখেছিলাম যে বাইরে তিনি তাকে ধাওয়াত দেওয়া হয় এবং সেই ধাওয়ার ব্যাপারে হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে তাকে সংবাদ সম্মেলন করতে দেখেছি এবং আওয়ামী লীগের নৌকার প্রার্থী মোহাম্মদ আরাফত তিনি যেটি বলেছেন সেটি হচ্ছে যে যারাই হামলার কাজ করেছে সেটি তিনি কোনোভাবে কাম্য নয় মনে করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে ফুটেজ দেখে তাদেরকে শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার তিনি দাবি জানিয়েছেন এবং রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেছেন যে কেন্দ্রের ভিতরে এই ঘটনা না ঘটলেও কেন্দ্রের বাইরে যেহেতু এই ঘটনা ঘটেছে সে ব্যাপারে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং আমরা সর্বশেষ যেটি জানতে পেরেছি দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ এই ঘটনায় তো এই হচ্ছে সর্বশেষ পরিস্থিতি ভোটের ফলাফল প্রায় কাছাকাছি নৌকার প্রার্থী বিজয় সন্নিকটে টিউলি জানছিলাম ভোট গণনার খবর জাতীয় নির্বাচনের আগে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনগুলোতে অপেক্ষাকৃত কম ভোটার উপস্থিতি স্বাভাবিক বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন যে কোনো দেশে যখন উপনির্বাচন হয় সেই উপনির্বাচনে ভোটার টার্ন আউট কম হয় এটা আমাদের দেশেও সবসময় হয়ে এসছে আর নির্বাচনের মাত্র চার পাঁচ মাস আগে যখন এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ভোটার টার্ন আউট খুবই কম কম হবে কম হওয়াটাই স্বাভাবিক সাংবাদিকদের মধ্যে বিভেদ থাকলেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সংশোধনী এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ইস্যুতে সবাই একমত গুলশানের ইউরোপীয় ইউনিয়নের দূতাবাসে সফররত ইইউর প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সাথে কয়েকটি ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদকের বৈঠক শেষে এই কথা জানানো হয় সফর শেষে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে তারা যেই প্রতিবেদন দেবে তা যেন এদেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করে এবং ইইউ এর সুনাম ক্ষুণ্ণ না করে সেই আহ্বানও জানিয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিকরা আরও জানাচ্ছেন মকসিমুল আহসান দ্য ডেইলি অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক ইকবাল সোবাহান চৌধুরী নিউ এস সম্পাদক নুরুল কবির দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক ইনাম আহমেদ এবং প্রথম আলোর ইংলিশ ওয়েবের প্রধান আয়সা কবির ইংরেজি পত্রিকার এই চার সম্পাদকের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ঢাকাস্থ কার্যালয়ে প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা করেন ইইউ প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল বৈঠক শেষে ইকবাল সোভান চৌধুরী বলেন সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য গণমাধ্যম ভূমিকা রাখবে বলে ইইউ প্রতিনিধিদের জানানো হয়েছে সেই সাথে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়েও কথা হয়েছে কমিউনিটির ভিতরে এই ইয়ের ব্যাপারে মিডিয়া ফ্রিডম এবং ডিএসএ এবং আদার যেসব লজ আছে কার্বিং লজ সেসব ব্যাপারে কিন্তু আমরা একটা ইউনাইটেড ভয়েস ফ্রম আওয়ার কমিউনিটি দ্যাট উই ওয়ান্ট মোর ফ্রিডম উই ওয়ান্ট লেস রিপ্রেশন ইইউ প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফরকে স্বাগত জানিয়ে নিউ এস সম্পাদক নুরুল কবির আহ্বান জানিয়েছেন আগামী নির্বাচন নিয়ে তাদের সুপারিশে যেন জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন হয় আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে আপনারা এত হাজার মাইল দূরে এসে আমাদের দেশের ইলেকশনের জন্য সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করছেন বাট একই সঙ্গে এটা বেদনাদায়ক যে আমাদের তার ব্রাসেলসের ইলেকশান ঠিক করার জন্য যেতে হয় না আমরা অনুরোধ করি আপনারা এমন কোনো রেকমেন্ডেশান দেবেন না যাতে আপনাদের রেপুটেশন অসুন্দর হয়ে যায় আপনাদের রেপুটেশন শেষ নির্ভর করবে বাংলাদেশের জনস্বার্থের তরফে আপনারা কি রিপোর্ট সাবমিট করেন তার উপর 
পরে মাঠ পর্যায়ের কয়েকজন সাংবাদিকের সাথেও আলোচনা করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলটি দুই সপ্তাহের সফর শেষে আগামী তেইশ জুলাই বাংলাদেশ ত্যাগ করবে প্রতিনিধি দলটি মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা ব্রিক্সে যোগদান সংক্রান্ত চুক্তির অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁও কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধন আইন দু এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয় এই আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রো উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষের মেয়াদ বাড়িয়ে তিন বছর থেকে চার বছর করা হয়েছে এর বাইরে সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধন আইন দু হাজার তেইশের খসড়ারও নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয় এই আইনে বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মহা হিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয় দ্বারা অডিট করানোর বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে এই আইনে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে সুইজারল্যান্ডের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সকালে বঙ্গভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো সিক ফ্লাইড রেঙ্গলি তার পরিচয়পত্র পেশকালে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান নতুন রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন সুইজারল্যান্ড বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এবং বাণিজ্য বিনিয়োগ সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে আগামী দিনে দুই দেশের সম্পর্ক বিনিয়োগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন পরে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার আবাসিক রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়াং সেক তার পরিচয়পত্র পেশ করেন রাষ্ট্রপতির কাছে এ সময় দক্ষিণ কোরিয়াকে বাংলাদেশে আরও বিনিয়োগের আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি তিনি বলেন বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে যৌথ উদ্যোগ নিলে উভয় দেশই উপকৃত হবে কলা গাছের তন্ত থেকে তৈরি কলাবতি শাড়ি ও হস্তশিল্প জাত পণ্য গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্ত্রিসভা কক্ষে কলা গাছের তন্ত থেকে তৈরি কলাবতি শাড়ি ও হস্তশিল্প জাত পণ্য গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী বান্দরবানের জেলা প্রশাসক ইয়াসমিন পারভিন তিব্রেজি কলা গাছের তন্ত থেকে প্রস্তুত তিনটি শাড়ি এবং দুটি জুয়েলারি বক্স এ সময় প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কলা গাছের তন্ত হতে মণিপুরি ডিজাইনের এই শাড়ি প্রস্তুত করেন মলপি বাজারের তাঁত শিল্পী রাধাবতী দেবী আর প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেওয়ার শাড়ি তিনটি তৈরি করেছেন অঞ্জলি দেবী ও দত্ত সিংহ এছাড়া পার্বত্য এলাকায় বাস উপযোগী আশ্রয়নের একটি বিশেষ মাচাং ঘরের মডেল জেলা ব্র্যান্ডের ক্যালেন্ডার এবং ব্র্যান্ড বুকও বান্দরবানের জেলা প্রশাসক প্রধানমন্ত্রীকে প্রদান করেন আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকেট সাথে ক্যাশব্যাক আর ডিসকাউন্ট কুপন